सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सर्ट्स बाय राजेश चौधरी एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में बात करें इस टॉपिक की तो ये आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है आपके फार्मेसी के भी हम फर्स्ट सेमेस्टर के उसमें एक तरह से आपके फर्स्ट यूनिट का सेकेंड मॉड्यूल में आते हैं जिसमें पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेल्स के बेसिक बायोलॉजी के बारे में मींस हम बात कर चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स के बारे में सो यू कैन वॉच माई प्रियस वीडियोज रिगार्डिंग द एच यू कैन चीज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी लो और बाइजिंग लिंक गिवन इन द आई बटन सो नाउ दे डिस्कस अबाउट द टॉपिक सो टॉपिक सो दिस वीडियो कंटेंट्स सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन सो फर्स्ट इज द सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन सो दिस इज द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ आवर ह्यूमन लिविंग बॉडी सो बेसिकली सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ जैसे हम जानते हैं कि जो सेल्स हैं हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन हैं उसके फंडामेंटल यूनिट हैं इसके बिना हमारा बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर पाता और हर एक सेल्स की एक बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है जिसमें आपके रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट ग्रोथ रिजनरेशन रिपेयर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपके बेसिक लाइफ के और ये जो प्रोसेस हैं ये जो लाइफ लाइफ साइकल्स हैं इनमें कहीं ना कहीं आपके सेल साइकल्स और सेल डिवीजन का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिना सेल साइकिल और सेल डिवीजन के ना ही हम रिप्रोडक्टिव कर सकते हैं ना ही हमारा सेल्स रिपेयर हो सकता है या रिजनरेशन हो सकता है या फिर ग्रोथ हो सकता है मीन्स द मेजर ऑफ द लाइफ प्रोसेस इज सेल डिवीजन फॉर द रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट्स रिपेयर एंड द रिजनरेशन तो एक तरीके से ये एक तरीके से आपके जो एम्ब्रायो है एम्ब्रायो से लेकर आपके जो ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ है ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ है उसको कम्प्लीटली जो है हम एक तरीके से सेल साइकल्स और सेल डिवीजन का जो बेसिक फंडामेंटल रोल है वो हम इसमें इंडिकेट कर सकते हैं बिना सेल डिवीजन के बिना सेल साइकिल के हमारा जो लाइफ है वो लॉन्ग समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सेल है कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन हो या फिर आपके सेल ग्रोथ हो रिपेयर हो रिजनरेशन हो वो होना जरूरी है बात करें हम लोग रिप्रोडक्शन की और या बात करें हम लोग रिजनरेशन या फिर रिपेयरिंग की तो दोनों का टर्म्स थोड़ा सा डिफरेंट है अगर हम बात करें हम लोग सोमेटिक सेल्स की जो हमारी प्रोडी बॉडी में होता है और बात करें हम लोग जम सेल्स की जो आपके स्पम और ओआ है तो आपके जो गेमेट सेल्स हैं या आपके जो ओवा है या फिर स्पम है उसमें एक तरीके से रिप्रोडक्शन होती हैं रिप्रोडक्शन की मेन प्रॉपर्टी होती हैं और वो जो उनका जो डेवलपमेंट है उनका जो सेल डिवीज़न है वो आपके म्यूसिस के थ्रू होता है जबकि जो हमारे जो सेल्स के सोमेटिक सेल्स हैं उनका जो रीजनरेशन है रिपेयर है ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आपके माइटोसिस से होता है सो नाउ कम टू द सेल साइकिल सो दिस द बेसिक प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ द सेल साइकिल ये आपके माइटोटिक फेज हैं जिसे हम देख सकते हैं आपके माइटोटिक फेज हैं ये आपके ग्रोथ फेज हैं तो ये आपके यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेल साइकिल ग्रोथ और नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल्स मींस ग्रोथ फेज वन फिर आपके हैं जिसको हम जी वन फेज भी बोल सकते हैं फिर आपके डीएनए रेप्लिकेशन जिसको हम एस फेज भी बोल सकते हैं फिर आपका ग्रोथ टू या गेप टू एंड प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस इज द सेकेंड जी टू फेज और ये है आपके सेल डिजन फेज जो कि माइटोटिक फेज हैं जिसमें आपके प्रो फेज मेटा फेज एना फेज और टिलो फेज होते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे और इन तीनों को जो है हम G1, S और G2 को हम एक तरीके से कम्बाइनली इंटरफेस बोल सकते हैं जो कि हम आगे डिटेल में बात करेंगे ठीक है एंड सो सेल साइकिल इज द ऑर्डर सिक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्स इन द सेल इन प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन तो कहने की जो सेल साइकिल है हमारे बॉडी के अंदर जो सेल साइकिल होते हैं एक तरह के सिक्वेंसली ऑर्डर्ड होते हैं एक प्रोसेस ऑर्डर्ड होते हैं जिसमें हमारा जो बॉडी का सेल्स हैं वो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है उसको हम बोल सकते हैं सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ द सेल मल्टीप्लीकेशन और फॉर्मेशन ऑफ द टोटल सेल्स तो बात करें सेल डिवीजन की मतलब किसी भी सेल्स का बटना तो यहाँ पर जो है हाफ हाफ नहीं बटते हैं यहाँ पर एक सेल्स जो हैं अपने जैसा सेम नए सेल्स बनाता है तो एक सेल्स दो सेल्स बना सकता है अपने रिप्रोडक्शन के थ्रू या माइटोटिस के थ्रू तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपका बेसिक सेल डिवीजन फेजेस हैं ये आपके जैसे कि ये सिंगल सेल्स हैं सिंगल सेल्स फिर आपकी ग्रोथ करेंगे जब उनको डिवीजन होना रहेगा आपके जो ये जी वन एस और ग्रोथ फेज हैं इनमें बेसिकली जो सेल्स हैं जो ग्रोथ करेगा और ग्रोथ होने के बाद इनमें फिर जो सेल डिवीजन हो स्टार्ट होगा फिर आपके 
आइडेंटिकल दो टॉटर सेल्स बनेंगे जो कि इस सेल्स के रिजम्बल होंगे ये जो प्रोसेस है एक तरीके से माइट्रोसिस प्रोसेस है जिसमें जो है ये दो जो ये दो जो सेल दिख रहे हैं वो दोनों सेल एक तरीके से इस सेल्स के कम्प्लीटली आइडेंटिकल होंगे सेम जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें प्रेजेंस होते हैं दिस द बेसिक ऑफ सेल डिविजन नाउ कम टू द सेल साइकिल सो सेल साइकिल इज ए फोर स्टेजेस प्रोसेस ओके सो जैसे हम आगे बात कर चुके हैं इसमें चार स्टेज होते हैं आपके G1 वन फेज है एस फेज है आपके जो ग्रोथ फेज है और आपके माइटोटिक फेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट इज द इंटरफेस तो इंटरफेस के अंडर में तीन फेज होते हैं जिसमें आपके ग्रोथ फेज हो या फिर G1 वन फेज हो या फिर गैप वन हो या फिर आपके सेकेंड है आपका एस फेज हो जिसमें आपके डी सिंथेसिस और डी रेप्लिकेशन होता है एंड थर्ड इज द ग्रोथ टू फेज और जी और गैप टू फेज सो फर्स्ट इज द गेप वन और जी वन फेज मीन्स इट इंक्रीज इन दिस फेज द सेल इंक्रीज इन द साइज जो सेल का जो साइज है मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है उनका जो साइज है एक तरीके से इंक्रीज होने लगता है सेकेंड इज द एस फेज दट ऑल्सो इज द सिंथेटिक फेज अल्टीमेटली इसमें जो डी एन एप्लीकेशन है या डीन एसाइज होते हैं हमारे सेल्स के अंदर में और वो जस्ट डबल होते हैं सपोज हमारे बॉडी के अंदर जैसे जानते हैं हम लोग फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं या फिर थर्टी ट्वेंटी थ्री पेयर क्रोमोजोम होते हैं तो वो जस्ट रेप्लीकेट करके अपना डबल फॉर्म कर लेंगे मतलब आपके नाइन्टी टू क्रोमोजोम्स बन जाएंगे या फिर फोर्टी सिक्स पेयर में बन जाएंगे ठीक है सेकेंड है आपका ग्रोथ फेज टू और जी टू फेज और गैप टू सो इन दिस फेज द सेल्स प्रिपेयर फॉर द माइटोसिस और सेल डिविजन तो इस फेज में जो है आपका जो सेल है हमारा जो सेल है वो माइटोमाइटोसिस फेज के लिए प्रिपेयर होता है या फिर सेल डिविजन के लिए प्रिपेयर होता है मीन्स इस फेज के बाद ही हमारा जो सेल है वो डिवाइड होना शुरू करता है उसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज ठीक है तो बेसिकली द क्रोमेटिन रेप्लीकेट्स एंड बिकम्स टाइटली कॉल्ड फॉर्मिंग डबल क्रोमोजोम कॉल्ड क्रोमेटिड तो हम जिसकी बात कर चुके हैं जो डी एन फेज या एस फेज हैं उसमें जो हमारा जो क्रोमोटीन है जो कि एक तरीके से जाल फॉर्म जाल जैसा होता है एक नेटवर्क के स्ट्रक्चर में होते हैं वो जस्ट रेप्लीकेट होंगे और टाइटली कॉल्ड होंगे और जस्ट आपका क्रोमेटीन से आपके क्रोमोटिड या क्रोमोजोम्स बन जाते हैं वो एक तरीके से मेन इसमें क्रेस्टरसिक्स फीचर हैं आपके इंटरफेस के ठीक है सो दिस द बेसिक्स स्टेप्स अबाउट द इंटरफेस जिसमें आपके एक नॉर्मल सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये जो नॉर्मल सेल्स हैं एक तरीके से आपका जीवन फेज में ग्रोथ होगा साइज बढ़ जाएगा इनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और फिर आपके एस फेज में जो डीएनए है वो सिंसाइज होकर जब रेप्लीकेट हो जाएंगे डबल हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये आपके लेट इंटरफेस हैं जिसमें एक तरीके से हम इजिली देख सकते हैं आपके ये डिक्लोर इनवलप को डिक्लोर मेम्बलेन को जिसमें आपके निक्लोलस हैं या इसमें आपके डीएनए हैं या क्रोमोटिड हैं ये आपके सेंट्रियोल या माइक्रोट्यूबल्स हैं जो कि आपके हेल्पफुल होते हैं हमारे सेल रेप्लीकेशन पे या फिर सेल डिजन पे जो कि आगे हम बात करेंगे एंड नेक्स्ट इज द सेल साइकिल ठीक है तो सेकेंड है आपका माइटोसिस फेज या एम फेज या एम स्टेज दिस इज दिस सेल डिजन स्टेज मतलब इस स्टेज पर ही हमारा सेल जो है कम्प्लीटली डिवाइड होगा एक से दो में ठीक कैसे होगा हम बात करते हैं सो माइटोसिस इज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट इन टू न्यू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटेड सेल्स दैट इज ए डिप्लॉयड सेल्स फॉर एग्जांपल हमारे एक सेल्स जो हैं वो नॉर्मली फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स उसमें प्रेजेंस होते हैं ठीक वो ग्रोथ करके आपके नाइन्टी टू क्रोमोजोम्स बन जाते हैं फिर रेप्लीकेट होने के बाद आइडेंटिकली फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स इसमें कंटेंट होते हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं इस सेल्स के कंपेयर पे सिमिलर सेल्स होते हैं इसलिए हम इसको डॉटर सेल्स भी बोलते हैं और ये इनका जो नेचर है वो होता है आपके डिप्लॉइड पे मीन्स इसमें आपके टू एन या फिर ट्वेंटी थ्री पेयर होते हैं हमारे डी के या क्रोमोजोम के ठीक अब जैसे कि सेकेंड है आपका एम एम स्टेज हैज मेजर टू स्टेजेस जो एम फेज है या माइट्रोटिक फेज है या एम स्टेज है वो बेसिकली आपके टू स्टेज में होते हैं एक है आपका केरियो कैनासिस तो यहाँ पे केरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस कैनासिस का मतलब होता है डिविजन सेकेंड आपका साइटो कैनासिस मीन्स होता है आपको साइटो मतलब होता है साइटो प्लाज्म एक तरीके से और आपके कैनासिस मतलब होता है सेल डिविजन तो अल्टीमेटली केरियो कैनासिस मीन्स इन विच न्यूक्लियस डिवाइड्स इसमें जो है न्यूक्लियस आपके डिवाइड्स होंगे जैसे कि ये है आपके प्रोसेस इसमें आपके जो न्यूक्लियस हैं वो आपके डिवाइड होंगे फिर आपके साइटोकाइनेसिस इन विच साइटोप्लाज्मा डिवाइड्स तो इसमें साइटोप्लाज्मा जो हैं अलग अलग हो जाएंगे और दो सेल्स कम्प्लीटली बनाएंगे तो ये हैं आपके केरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस अब ये जो फेजेस हैं ये जो स्टेजेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके चार फेज में कंप्लीट होते हैं जिसको हम बोलते हैं 
प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस एंड टिलोफेस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल साइकिल एंड द सेल डिविजन सो दिस इज फर्स्ट ऑफ इज द इंटरफेस ये आपके इंटरफेस हैं ये आपके लेट इंटरफेस हैं इसमें हम देख सकते हैं इजिली आपके सेंट्रियल्स को आपके क्रोमेटिन को क्रोमेटेड को और आपके न्यूक्लियोलस को और आपके ये न्यूक्लियर पोर हैं जिसमें ये धीरे धीरे जो हैं आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हैं डिसपेयर होना शुरू होते हैं और क्रोमेट क्रोमोटिन जो हैं क्रोमोसोम में कन्वर्ट्स होते हैं और सो लेट इंटरफेस क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड इनटू द क्रोमोसोम्स तो इस फेज में जो है आपके क्रोमेटिन जो है कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स में बन जाते हैं ठीक अब आते हैं स्टार्टिंग माइटोटिक फेज का यहाँ से आपका एम फेज है तो पहला है आपका प्रोफेस मीन्स डुप्लीकेट क्रोमोजोम्स एंड स्केटर्ड इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट फॉर्म में बन जाते हैं इस तरीके से आपके जो न्यूक्लियर एनवलप हैं वो कम्प्लीटली डिसपेयर हो जाते हैं डिसपेयर होने के बाद जो आपका जो सेंट्रियल्स हैं वो एक तरीके से अपने लोकेशन पे पहुंच के एक स्पिंडल फाइबर्स को क्रिएट करने में लग जाते हैं ये आपके स्पिंडल्स हैं ये आपके सिस्टर कोमेटेड हैं ये न्यूक्लियोलस हैं ये आपके सेंट्रियोमियर्स हैं ठीक ये आपके न्यूक्लियर इनवलप फिगमेंट्स हैं जो कि टूट के बिखर जाते हैं फिर आपके हैं मेटाफेस मीन्स क्रोमोजोम्स आर एलाइंड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल तो कहीं ना कहीं इस फेज में जो आप भी आपके क्रोमोजोम्स हैं एक तरीके से अलाइंड होंगे एक इक्वेटर फॉर्म में अलाइंड होंगे और सेंट्रियस सेल्स जो हैं इनको अपनी ओर खींचना शुरू करेगा अपने स्पिंडल फाइबर के थ्रू ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सेंट्रियल्स हैं जिसे हम देख सकते हैं इजिली ये आपके अलाइन फॉर्म में बन गए हैं और ये यहाँ से जो सेंट्रियल्स हैं अपनी और उसको खींचना शुरू करेगा सेल डिजन स्टार्ट करने के लिए ठीक है फिर है आपका नेक्स्ट है एना फेस तो एना फेस में जनरली जो है डॉटर क्रोमोजोम्स आर मूविंग टू द पोल्स जो भी डॉटर निकल डॉटर जो क्रोमोजोम्स हैं जो अलग अलग हो जाएंगे दो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो दिख रहे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे अलग होने के बाद ये जो सेंट्रियल्स हैं अपनी ओर खींचना शुरू करेंगे डॉटर डॉटर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने पोल की ओर जो आपके अपर और लोअर पार्ट में हैं वो उस पर और खींचना शुरू हो जाते हैं फिर नेक्स्ट है आपका टीलो टीलोफेस इस टीलोफेस में एक तरीके से आ, हम बोल सकते हैं कि ये आपके साइटो काइनेसिस का पार्ट है इसमें एक तरीके से आपका फ्रो फ्रो बनना शुरू होता है साइटोप्लास्म अलग होना शुरू हो जाते हैं एक न्यूक्लियस कम्प्लीटली नया फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं जिसमें आपके जितने भी क्रोमोजोम्स हैं वो पेयर्ड होके इसमें इन्वलप में आ, आना शुरू हो जाते हैं ये आपके सेंट्रियो सेंट्रियोमर है ये आपके आ, क्या है ये आपके सेंट्रियल्स हैं ठीक है डॉटर निकलवाई आर द फॉर्मिंग एंड द स्पिंडल इज डिसअपियरिंग इसमें फिर आपके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं फिर नेक्स्ट है आपका डॉटर सेल्स और ईयरली इंटरफेस फिर इस केस के बाद जो आपका टिलोफेस के बाद दो अलग सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकली डॉटर सेल्स डिप्लॉइड सेल्स कन्वर्ट्स हो जाते हैं आपके मीन्स ये जो डिप्लॉइड सेल्स हैं ये इसमें ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं मीन्स 46 सिक्स क्रोमोजोम इसमें प्रेजेंस होते हैं जो कि अपने जो पेरेंट सेल्स हैं उसमें भी 46 सिक्स क्रोमोजोम ही थे इसलिए हम इनको डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं या फिर इनको हम लोग जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स भी बोलते हैं जो कि माइटोसिस का मेन फीचर है माइटोसिस के केस में थोड़ा सा अलग है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे एंड नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ सेल डिजन जो कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं दो टाइप के होते हैं एक आपका माइटोसिस एक आपका मियोसिस सो फिर इज माइटोसिस ए प्रोसेस दैट रिजल्ट इन टू न्यू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स दैट इज अ डिप्लॉइड सेल्स तो इसमें अल्टीमेटली जो डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं सेकेंड आपका म्योसिस सो म्योसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स और सेक्स सेल जैसे कि आपका ओवा है या स्पम है ठीक है लाइक ओवा एंड स्पम स्मोटो जोवा एंड द फॉर्म्ड फोर डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल्स एंड इच अदर दैट इज हेप्लॉइड सेल्स तो इसमें बेसिकली आपके जो चार सेल्स बनते हैं और ये जो सेल्स हैं हेप्लाइड होते हैं मीन्स आपके जो जैसे कि हम देख सकते हैं माइटोसिस में ये आपके सेल्स हैं जिसमें 46 सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं ये आपके आइडेंटिकली सेम दो सेल्स में क्रमर्ट्स होते हैं अपने सेल डिजन के थ्रू और ये आपका सिक्स फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम के होते हैं मतलब आपके डिप्लॉइड सेल्स होते हैं मीन्स आपके ट्वेंटी थ्री पेयर्स क्रोमोजोम्स होते हैं जो कि डिप्लॉइड हैं टू एन है ठीक है लेकिन जब बात करें हम लोग म्योसिस की तो इसमें आपके सेल्स में फर्स्ट सेल्स जो होंगे उसमें फोर्टी सिक्स ही होंगे लेकिन ये आपके म्योसिस वन और म्योसिस टू दो फेज में होते हैं मतलब दो बार इसमें आपके प्रो फेज एना फेज मेटा फेज टिलो फेज मतलब प्रो फेज वन मेटा फेज वन टी आपके एना फेज वन और टिलो फेज वन या फिर प्रो फेज वन एना फेज टू मेटा फेज टू और टिलो फेज टू इस तरीके से इसमें दो बार होते हैं इसलिए इसमें चार सेल्स बनते हैं लेकिन ये चार सेल्स जो हैं एक तरीके से हेप्लाइड सेल्स हैं इसमें जो क्रोमोजोम्स हैं जस्ट हाफ होंगे आपके सेल्स के क्योंकि आपके
इसमें केवल 23 थ्री क्रोमोजोम्स ही होंगे और ये जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे एक दूसरे से भी डिफरेंट होंगे और अपने पेरेंट सेल्स से भी डिफरेंट होंगे ये क्यों ऐसा होता है क्योंकि आपके स्पम्स में 23 थ्री क्रोमोजोम्स होंगे और आपके ओवम में 23 थ्री क्रोमोजोम्स होंगे और ये जब दोनों मिलते हैं मिलने के बाद एक तरीके से ये एक डेवलप्ड एम्ब्रॉय बनाएंगे जिसमें आपके फोर्टी सिक्स होंगे या फिर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे क्योंकि ये जम सेल्स हैं क्योंकि ये गेमेट्स हैं ये इनको अल्टीमेटली सेक्स होना ही है इसलिए इनमें जो है एक तरीके से हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं ठीक दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द मियोसिस एंड द माइटोसिस सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द मियोसिस जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपके ये इंटरफेस है ये आपके डी एन एप्लीकेशन फेज है इसमें आपके टॉटर uh, सेल्स बनते हैं रोमजोम्स बनते हैं म्योसिस स्टेज वन है फिर आपके म्योसिस सेकेंड स्टेज है इसमें अलग अलग डॉटर सेल्स बनते हैं इसमें फोर गेमेट्स बनते हैं हेप्लॉइड सेल्स सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द म्योसिस एंड द माइटोसिस सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल और सेल बायोलॉजी सो इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज इन लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग